പ്രൈസ് ലോഡ് ഹലലൂയ ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരവും കുരിശുമരണവും ഉത്ഥാനവും എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന് രക്ഷയും വീണ്ടെടുപ്പുമായി തീരുന്നത് എന്ന് നാം മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങൾ ദൈവം വീണ്ടും അരളി ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം അവർക്ക് കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളുടെയും നാൽക്കാലികളുടെയും ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന സകല ജീവികളുടെ മേലും ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഫ്രൈസലോഡ് അപ്പോൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സകലത്തിൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്തു എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആധിപത്യം ദൈവത്തിനാണ് ആ ആധിപത്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ പങ്കുചേർത്തു എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആധിപത്യം മനുഷ്യനുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കണം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശം ശതാധിപൻ പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവെ നീ ഒരു വാക്കരളിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ ഹൃത്യൻ സുഖപ്പെടും ഞാൻ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവനാണ് എൻ്റെ കീഴിലും പടയാളികൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഓരോരോട് പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ പോകുന്നു വേറൊരോട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാത് ഇവൻ്റെ മേലധികാരി ഇവനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ പോകും വരാൻ പറഞ്ഞാൽ വരും അപ്പോൾ ഈ ശതാധിപനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മേലധികാരികൾക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കീഴേക്ക് അധികാരം പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ശരിയല്ലേ അത് എവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അവഗണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ധിക്കരിക്കുന്ന അനുസരിക്കുന്ന ഒരാളെ കീഴുള്ളവർ ഒരിക്കലും അനുസരിക്കില്ല ഒരു മെത്രാനെ വേണ്ട രീതിയിൽ അനുസരിക്കാത്ത ഒരു വികാരിച്ചനെ ജനം അനുസരിക്കില്ല ഫ്രൈസ് അലോട് അപ്പം എപ്പോഴും ഈ ആധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കുക മേലാധിപത്യത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കീഴുള്ളവർക്ക് ആധിപത്യത്തിന് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും ദൈവത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ സഭയ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പരിപൂർണ വിധേയത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വിധേയപ്പെടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് സത്യം ക്രൈസ്തലോട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആധിപത്യം മനുഷ്യനായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനർത്ഥം ദൈവത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിന് മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും വിധേയപ്പെട്ട് അനുസരണപ്പെട്ട് കീഴ്വഴങ്ങി നിൽക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ആധിപത്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആദ്യ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് പറ്റിയത് എന്താണ് സാത്താന് വിധേയപ്പെട്ടതോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി സാത്താൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് കീഴ്പ്പെട്ടതോടുകൂടി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരേണ്ട ആ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെട്ടു കൃപയുടെ ഒരു വലിയ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഈ ആദ്യ മാതാപിതാക്കന്മാർ അവരിലൂടെ അവർ വസിക്കുന്ന പ്രദേശം ഭൂമി അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നീ മൂലം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു ദൈവം ഭൂമിയെ ശപിച്ചെന്നല്ല അർത്ഥം ഭൂമിക്ക് നിന്നിലൂടെ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന കൃപയുടെ നനവ് കിട്ടാതെ കൃപയുടെ ഒരു ഒരു ഓർഡറുണ്ടല്ലോ ഒരു ക്രമം ആ ക്രമം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അപ്പം എവിടെയെല്ലാം മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് മാറുന്നോ അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ ഒരു ആധിപത്യം മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു മനുഷ്യന് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ഭൂമിയിലും അവൻ്റെ കൃഷിസ്ഥലത്തും അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലും അവൻ്റെ വ്യവസായ രംഗത്തും വാണി വാണിജ്യ രംഗത്തും എല്ലാം അവനെവിടെയെല്ലാം വ്യാപരിക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം അവൻ ആധിപത്യം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ വളരെ ക്ലേശിക്കുകയാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത അധ്വാനവും പരിശ്രമവും വേണ്ടി വരും കഷ്ടിച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആധിപത്യം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സാത്താൻ്റെ ആധിപത്യത്തിന് വിധേയമായി അതോടുകൂടി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സംരക്ഷണം നമ്മൾ തോട്ടത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ തോട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണമുള്ള നല്ല വളക്കൂറുള്ള സാന്നിധ്യമുള്ള എപ്പോഴും പരിചരണമുള്ള എല്ലാ തരത്തിലും സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ആ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഭവമുള്ള ഒരു സ്ഥലം പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തുപോയി പുറത്തുപോയതോടുകൂടി പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതായിപ്പോയി 
അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ ക്ലേശം വർദ്ധിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആധിപത്യം വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആധിപത്യം വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ പരിപൂർണമായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാണ് സാത്താൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പോയ സ്ഥിതിക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ അത് സാധിക്കുക നമുക്കറിയാം ഈശോ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പാപത്തിൻ്റെ അടിമയാണ് ആധിപത്യത്തിലാണ് അടിമയ്ക്ക് ഒരിക്കലും സ്വന്തം നിലയിൽ വിടുവിച്ച് പോരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്ത അവസ്ഥയിൽ സാത്താന് കീഴ്പ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ സാത്താൻ്റെ ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചങ്ങലയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരാൻ സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ല കാരണം അവന് മോചന മൂല്യം ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മളിന്നും കാണുന്നുണ്ട് സോമാലിയൻ കടൽക്കുള്ളക്കാർ കപ്പൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് വില വെച്ചെന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതതല്ല വിഷയം ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ എടുത്തതല്ല ഇത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ അത് രണ്ടും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെയും ഹോയേയും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ സാത്താൻ എടുത്തില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു തീരുമാനത്തിലൂടെയാണ് സാത്താൻ അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം അവരെടുത്തു അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അവർ വിനിയോഗിച്ചപ്പോൾ സാത്താൻ അനുകൂലമായിട്ട് വിനിയോഗിച്ചു അതാണ് പോലീസിലായി പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും അനുസരണപ്പെടുമ്പോഴാണല്ലോ അനുസരണയോടെ ഒരാൾ വിധേയപ്പെടുമ്പോഴാണ് അടിമത്തം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് അനുസരണ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ആക്കുന്ന നല്ല അനുസരണ ആണോ ഒരിക്കലും ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ഒരാളെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെയാണ് ഇന്ന് ഈ അധികാരത്തിൻ്റെ അനുസരണവും ദൈവത്തിന് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് വ്യത്യാസമുള്ളത് അപ്പോൾ അനുസരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ അനുസരിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആ ലൈനിൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ആവുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ മനസ്സിന് അനുസരിക്കുക അതിന് സമരസപ്പെടുക എന്നർത്ഥം ഗാന്ധി എന്ന സിനിമയിലെ മനോഹരമായ രംഗം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ട് ഗാന്ധി ഒരു നിസ്സഹകരണ സമരം നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ പാസ്പോർട്ടുകൾ കത്തിക്കുക സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക വെച്ച് പാസ്പോർട്ടുകൾ കത്തിക്കുകയാണ് ഒരു തീ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ആഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവരും പാസ്പോർട്ടുകൾ കത്തിക്കുക അപ്പോൾ പോലീസ് വന്ന് അടിച്ചു നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പം ആ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കുമ്പോഴും അടിച്ചു അടിച്ചിട്ട് ഇത് മേലിൽ ആവർത്തിക്കരുത് ഇത് എന്തോ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഞാൻ അനുസരിക്കുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞു ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ വീണ്ടും അടിച്ചുകൊണ്ട് അത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഈഫ് യു ടോർച്ചർ മൈ ഫേദർ യു വിൽ ഗെറ്റ് മൈ ഡെഡ് ബോഡി നോട്ട് മൈ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റിയല്ല ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയാതിരിക്കട്ടെ നീ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതൊന്നും പോരാ കുറച്ചുകൂടെ സ്നേഹം ഞാൻ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാളെ മുതൽ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടിച്ച് നടുപടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ നടക്കുകയല്ല മനസ്സിനെ നേടാനായിട്ട് ബലപ്രയോഗം പറ്റിയല്ല സ്നേഹം കൊണ്ടും സ്വാധീനം കൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണമെങ്കിൽ സാത്താൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മാറി വരണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ നന്മ കണ്ട് മാത്രമേ മനുഷ്യ മനസ്സ് ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് തിരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ സാത്താൻ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ മനുഷ്യനെ വീഴ്ചയല്ല പിന്നെയോ വശീകരിച്ച് വീഴ്ചയാണ് വശീകരിച്ച് വീഴ്ചയെടുത്ത് എന്തുണ്ടായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഒരു വിനിയോഗം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ വിനിയോഗിച്ചിട്ടാണ് സാത്താൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ സോമാലിയ കടക്കുള്ളന്മാർ കള്ളക്കള്ളന്മാർ കൊണ്ടുപോയതിലെ പിടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയതല്ല അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയല്ല മനുഷ്യ മനസ്സിനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാത്താൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എന്താ മാർഗം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള മാർഗം ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിപൂർണ ആധിപത്യം ഉള്ള ഒരാളുണ്ടാകണം ക്രൈസലോൺ ദൈവത്തെ പരിപൂർണമായിട്ട് അനുസരിക്കുന്ന ഒരാൾ മനുഷ്യവർഗത്തിലുണ്ടാകണം അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ യേശു വരുന്ന യേശു വരുന്നവരെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരാളില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പരിപൂർണമായിട്ട് അനുസരിക്കുന്ന ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ആ ദൈവ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ പരിപൂർണമായിട്ട് അനുസരിക്കുന്ന ഒരാളായി മാറി ആദ്യം
അവൻ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമായി പരിഗണിച്ചില്ല തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കിക്കൊണ്ട് ദാസൻ്റെ രൂപം സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യരുടെ സാദൃശ്യത്തിലായിത്തീർന്ന് ആകൃതിയിൽ മനുഷ്യനെ പോലെ കാണപ്പെട്ടു മരണം വരെ അതേ കുരിശുമരണം വരെ അനുസരണ ഉള്ളവനായി തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി ആകയാൽ ദൈവം അവനെ അത്യധികം ഉയർത്തി എല്ലാ നാമങ്ങൾക്കും ഉപരിയായ നാമം നൽകുകയും ചെയ്തു ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിന് മുമ്പിൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും പാതാളത്തിലുമുള്ള സകലരും മുട്ടുകൾ മുടക്കുന്നതിനും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവാണെന്ന് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി എല്ലാ നാവുകളും ഏറ്റുപറയുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഫ്രൈസലോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആദത്തിലൂടെ ആധിപത്യം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ആധിപത്യം വീണ്ടെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ആ കുരിശുമരണത്തോളം അനുസരണമായിക്കൊണ്ടാണ് ആധിപത്യം വീണ്ടെടുത്തത് അപ്പോൾ ആധിപത്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി മരണത്തോളം കുരിശുമരണത്തോളം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിധേയപ്പെട്ട അനുസരണമുള്ളതായി തീർന്നു ഈ അനുസരണമാണ് അവനെ ആധിപത്യം ഉള്ളവനായിട്ട് മാറ്റിയത് ഈ ആധിപത്യം കുരിശിൽ നമ്മൾ കാണുന്നെങ്കിലും കുരിശിലാണത് ആവിഷ്കരിച്ചതെങ്കിലും അത് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ആവിഷ്കരിച്ച കുരിശിൽ അത് ആ വേദനയെല്ലാം സഹിച്ചത് പക്ഷേ അവൻ പണ്ടേ അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ഫ്രൈസലാണ് അബ്രാഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക അബ്രാഹത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നീ അനുസരണം ഉള്ളവനായിരിക്കുക ഈ അനുസരണം ആവിഷ്കരിക്കാൻ ഒരവസരം കൊടുത്തു വിശ്വാസവും അനുസരണവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ നീ എന്നിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നവന ആണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിനക്കൊരു അവസരം ഞാൻ തരികയാണ് ഇസഹാഗിനെ എനിക്ക് വേണ്ടി വലിയർപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇസഹാഗിനെയും കൊണ്ട് വലിയവേദിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുറിയാമലയിലേക്ക് അബ്രാഹം പോകുമ്പോൾ അനുസരണം ഉള്ളവനായിട്ടാണ് പോയത് ദൈവത്തിന് പരിപൂർണ്ണ വിധേയത്വം അനുസരണമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുക അപ്പം മകനെ വലിയർപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും ഒരു മടിയില്ല ഒരു പ്രകുറപ്പുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് വേണമെങ്കിൽ യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിക്കാം അല്ലേ ഈ മകനെ വലിയർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനം അങ്ങനെ നിറവേറും അതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല ദൈവം പറഞ്ഞു ദൈവം പറയുന്നതാണ് നല്ലത് അതനുസരിച്ച് പോവാണ് അവിടെ ചെന്ന് അബ്രാഹം വാളൂരി ഇസഹാഖിനെ വെട്ടി വെട്ടിയോ വെട്ടി സത്യത്തിൽ വെട്ടി വെട്ട് കൊള്ളാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയില്ല കാരണം മാലാഹ ഇടയ്ക്ക് കയറി തടഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി വെട്ട് കെട്ടിയതാ പക്ഷേ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രവൃത്തി വാസത്തിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അത് മനസ്സിലാണ് നടന്നത് അത് പ്രവൃത്തിയിൽ നടത്താനായിട്ട് അബ്രാഹം അത് അത് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അത് മാലാഹ തടഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തടഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പരിപൂർണ്ണ അനുസരണമുള്ള ഒരാളെ രൂപപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹത്തെ അവിടെ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് വിധേയത്വം പുലർത്തുന്ന ഒരു പരിപൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഈ പരിപൂർണ്ണ വിധേയത്വം ഉള്ളൊരു മനുഷ്യനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദൈവത്വത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണത മുഴുവനുള്ളവൻ ദൈവത്തിന് പരിപൂർണ്ണ വിധേയത്വവും അനുസരണവും അവൻ ആവിഷ്കരിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ നടത്തിയപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മേൽ ആധിപത്യമുള്ള മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് അവൻ മാറി ഇനി അവനോട് ആരെങ്കിലും വിധേയപ്പെട്ടാൽ ആ വിധേയപ്പെടുന്നവർക്കെല്ലാം എന്തുണ്ടാകും ഈ ആധിപത്യത്തിൽ പങ്കുണ്ടാകും ഈ കർത്തൃത്വത്തിൽ പങ്കുണ്ടാകും ഈ അധികാരത്തിൽ പങ്കുണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ യേശുവിൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു രക്ഷാകരമായ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തെ പരിപൂർണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുകയും പരിപൂർണമായിട്ടും കീഴൊഴുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ദൈവം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ ഒരു ആധിപത്യമുള്ള ഒരാളുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആ ആധിപത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നവർക്കെല്ലാം ആ ആധിപത്യം കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ദൈവമേ അങ്ങ് പോലും എന്നെ കൈവിട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമുണ്ട് ആ നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു വിശ്വാസ പരീക്ഷ മനുഷ്യനെ എപ്പോഴുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് പക്ഷേ അവിടെ ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സത്യം ഇതാണ് ദൈവം ഒരിക്കലും കൈവിടുകയില്ല ദൈവം പോലും കൈവിട്ടോ എന്ന് തോന്നുമ്പോഴും ദൈവം കൈവിടുകയില്ല എന്ന സത്യത്തെയാണ് ഈശോ അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിനക്ക് ഞാൻ ഫല
ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ സ്വീകരിക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് ദൈവം അതുകൊണ്ട് ദൈവം കൈവിടുന്ന വിഷയമില്ല ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്ത വിഷയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു അനുസരണം പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയാണ് സകലതും നിറവേറിയെന്നും പൂർത്തിയായി എന്നും പറയുന്ന അവിടെയാണ് അപ്പോൾ പരിപൂർണമായിട്ടും കീഴടങ്ങി അതുവഴിയാണ് അവൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ മഹത്വം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് തുടർന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഴുവനും യേശുവിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൽ പങ്കുചേരുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരെയും സഭയാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ പിശാസികളെ ബഹിഷ്കരിക്കും രോഗികളുടെ മേൽ കൈവെക്കും അവർ സുഖം പ്രാപിക്കും പിന്നെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ യേശുവിലൂടെ എന്തെല്ലാം ആധിപത്യം ഉണ്ടായോ അതെല്ലാം തുടർന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരിലൂടെയും സഭയിലൂടെയും ഇങ്ങനെ യുഗാന്തത്തോളം അത് വികാസഭരണാവും പ്രാപിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ അനുസരണത്തിന് വലിയ മൂല്യമുണ്ട് കാരണം ആദ്യത്തെ പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതി നോക്കുമ്പോൾ അനുസരണക്കേടാണ് അനുസരണക്കേടാണ് പാപമെങ്കിൽ ആ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരം എന്താണ് അനുസരണമാണ് അപ്പോൾ അനുസരണത്തിലൂടെ ആധിപത്യം വീണ്ടെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആധിപത്യം വീണ്ടെടുത്തതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ പരിപൂർണമായിട്ട് അവന് കീഴടങ്ങിയാൽ അവനെ വിധേയപ്പെട്ടു വന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാ കൃപകളും വീണ്ടും ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ എല്ലാം വീണ്ടും ഓർഡറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും എവരിത്തിങ് വിൽ ബി റീ ഇൻസ്റ്റേറ്റഡ് ഇൻ ക്രൈസ് എപ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിന് ഒരു വ്യക്തി കീഴപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതാണ് നീ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചാൽ നീ മാത്രമല്ല നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്ന പറയാൻ കാരണം ആ ആധിപത്യം കുടുംബത്തിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ദൈവം എപ്പോഴും ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്രഹനാഥൻ കീഴ്വടങ്ങിയാൽ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വികാരിശൻ ദൈവത്തിന് പരിപൂർണമായിട്ടും കീഴടങ്ങുന്ന ഒരു വികാരിശനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇടവക ജനങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും ഒരു കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മാനേജർ അങ്ങനെ കീഴടങ്ങുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് അത് പോകും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശ മരണത്തിൻ്റെ ആ രക്ഷാകരമായ മൂല്യത്തിൽ ഈ അനുസരണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ രീതി നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ ധ്യാനിക്കേണ്ടതാണ്